ஹலோ பீப்புள் இந்த வாரம் அலி எக்ஸ்பிரஸ்ல கொஞ்சம் காம்பனன்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் என்ன இருக்குன்னு பிரிச்சு பார்க்கலாம் பார்சல் கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கு சென்சார் கிட் ஃபார் ஆர்டினோ இதில் மொத்தம் முப்பத்தி ஏழு சென்சார்ஸ் கிட்ட இருக்கு இதை என்னோட மற்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல யூஸ் பண்ணுறதுக்காக வாங்கியிருக்கேன் இதில் என்னென்ன சென்சார்ஸ் இருக்குன்னு இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு அனலாக் ஜாய் ஸ்டிக் இருக்கு ஆக்சுவலாக இதுக்குள்ள ரெண்டு பொட்டன்ஷியோ மீட்டர் இருக்கு இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஆர்டினோ நேனோ போர்ட் இருக்கு இப்போ இந்த ஏடிசி சேனல்ஸ் வழியாக இந்த எக்ஸ் அண்ட் ஒய் வோல்டேஜஸ் ரீட் பண்ணுறது மூலமாக இந்த ஜாய் ஸ்டிக்கோட கோஆர்டினேட்ஸை வந்து நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியும் நம்ம லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் சைட் மூவ் பண்ணுறப்ப வந்து ஒரு பொட்டன்ஷியோ மீட்டரோட அவுட் புட் வோல்டேஜ் மாறும் அதே மாதிரி அப் அண்ட் டவுன் சைட் மூவ் பண்ணுறப்ப இன்னொரு பொட்டன்ஷியோ மீட்டரோட அவுட் புட் வோல்டேஜ் மாறும் இதில் ஒரு பட்டனும் இருக்கு இங்கே ரைட் சைடில் கார்னரில் இருக்கு ஸோ இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா நம்ம இன்னொரு பின் வழியாகவே ஒரு ஆடினோவில் இருக்கிற ஒரு டிஜிட்டல் பின் வழியாக ரீட் பண்ணோம்னா இது பட்டன் ப்ரெஸ் ஈவெண்ட்டையும் நம்ம டிடெக்ட் பண்ண முடியும் அடுத்ததாக ஒரு ரிலே இருக்கு இதை எதுக்கு இந்த சென்சார் லிஸ்டில் போட்டு இங்கே வச்சுருக்காங்கன்னு தெரியலையே சி ஒரு ரிலே வச்சு உங்களால் ஒரு லோ வோல்டேஜ் கொடுத்து ஒரு ஹை வோல்டேஜ் அப்ளையன்ஸை வந்து ஆஃப் பண்ணவும் ஆன் பண்ணவும் செய்யலாம் ஆனால் இதை கொண்டு வந்து இந்த கிட்டில் போட்டதை பார்த்தா ஏதோ காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்காக போட்ட மாதிரி தான் இருக்குது சரி இப்போ இந்த ரிலே எப்படி வேலை செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு எலக்ட்ரோ மெக்கானிக்கல் ஸ்விட்ச்னு சொல்லலாம் இந்த ரிலேக்குள்ளே பார்த்தோம்னா ஒரு காயில் இருக்குது இந்த காயிலில் நம்ம வந்து வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணோன்னா இது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் பண்ணும் இந்த காயில் பக்கத்தில் ஒரு ஸ்விட்ச் இருக்குது இனிஷியலாக இந்த ஸ்விட்ச் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் கான்டாக்டில் இருக்கும் இதில் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆன உடனுமே இந்த கான்டாக்ட்ஸ் வந்து இன்னொரு போலுக்கு வந்து ஸ்விட்ச் ஆகும் ஸோ நமக்கு தேவையான எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸோட ஃபேஸ் வயரை மட்டும் இது வழியாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு லோ வோல்டேஜ் டிசி வழியாகவே இந்த அப்ளையன்ஸ் வந்து ஆன் பண்ணவும் ஆஃப் பண்ணவும் செய்யலாம் இப்போ ஒரு எல்இடி லேம்பை வந்து இந்த ரிலே வழியாக கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த ரிலேவையும் நம்ம வந்து ஒரு ஆடினோவோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ப்ரோக்ராமேட்டிக்கலாக நம்ம வந்து இந்த ரிலேவை ஆஃப் பண்ணவும் ஆன் பண்ணவும் செய்யலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி இந்த லைட்டும் ஆன் ஆகும் ஆஃப் ஆகும் ஆகும் சரி அடுத்த சென்சார் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பிக் சவுண்ட் சென்சார் ஸ்மால் சவுண்ட் சென்சார் அநியாயம் பண்ணுறாங்களே ரெண்டும் ஒன்று தான் ரெண்டுத்துக்கும் ஒரே பேஸ் போர்டு தான் ரெண்டும் மைக்ரோஃபோன் தான் இருக்குது ஆனால் ஒன்றில் வந்து ஒரு பெரிய சைஸ் மைக்ரோஃபோன் இருக்குது இன்னொன்று ஒரு சின்ன சைஸ் இருக்குது அவ்வளோதான் இதில் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த பெரிய சைஸ் மைக்ரோஃபோனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமான சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும் இப்போ இந்த போர்டை வந்து நான் என்னோடய ஆடியோட இன்டர்வியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு ட்ரிம் போர்ட் இருக்குது இதில் ரெண்டு விதமான அவுட் புட் இருக்கு ஒன்று அனலாக் அவுட் புட் ஆகும் இன்னொன்று டிஜிட்டல் அவுட் புட்டாகவும் இருக்கு இந்த டிஜிட்டல் அவுட் புட்டோட சென்சிட்டிவிட்டியை வந்து இந்த ட்ரிம் போர்ட் வழியாக நம்ம வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம ரிலே வந்து ஒரு லேம்போட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த மைக்ரோஃபோனையும் இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி ஒரு சவுண்டு கேட்டதுன்னா இந்த லேம்ப் ஆன் ஆகிற மாதிரி மறுபடியும் அந்த சவுண்டு கேட்டால் ஆஃப் ஆகிற மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு செட்டப் ரெடி பண்ணலாம் இப்போ நான் ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னல் எடுத்து அனலைஸ் பண்ணிருக்கிறதுனால ஒரு ரிலேவை மட்டும் ஆன் பண்ணவும் ஆஃப் பண்ணவும் செய்கிறோம் அனலாக் சிக்னலையும் யூஸ் பண்ண இன்னும் நம்ம நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததான் ஒரு ட்ராக்கிங் சென்சார் இருக்குது இந்த சென்சாரை நீங்கள் நிறையா ஸ்டூடெண்ட் ரோபோட்டிக்ஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதில் ஒரு இன்ஃப்ராரெட் டிரான்ஸ்மிட்டரும் ரிசீவரும் இருக்குது இப்போ இந்த டிரான்ஸ்மிட் ஆகிற இன்ஃப்ராரெட் சிக்னல் வந்து ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்டில் வந்து பட்டதுன்னா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகி இந்த ரிசீவர் வந்து அதை டிடெக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த சிக்னலில் டிடெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கை பார்க்கலாம் இங்கே ஒரு ப்ரீசெட் இருக்குது இது மூலமாக நம்ம அவுட் புட்டோட சென்சிட்டிவிட்டியோடும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த சென்சரை நான் ஆடினோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டிரான்ஸ்மிட் ஆகிட்டு இருக்க இந்த சிக்னல் வந்து ரிசீவரில் டிடெக்ட் ஆகாது இப்போ நான் ஒரு ரிஃப்ளெக்டிவான சர்ஃபேஸ் எடுத்துகிட்டு கொண்டு போய் இது பக்கத்தில் வச்சேன் அப்படின்னா இந்த ரிசீவருக்கு வந்து அந்த சிக்னல் கிடச்சி அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு அவுட் புட்டில் வந்து கொஞ்சம் வோல்டேஜ் அதிகமாக கிடைக்கும் அதை ஆடினோ டிடெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணியிருக்க ஒரு ரிலே வந்து ஆஃப் பண்ணவும் ஆன் பண்ணவும் செஞ்சுக்கலாம் அடுத்ததான் அவாய்டுன்னு சொல்லிட்டு
இதில் அனலாக் சிக்னல் டிஜிட்டல் சிக்னல் ரெண்டுமே இருக்கு டிஜிட்டல் சிக்னலாக இருக்கிற பட்சத்தில் இதில் இருக்கிற அந்த ட்ரீம் போட்டை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணோன்னா சென்சிட்டிவிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதோட அனலாக் சிக்னலை வந்து நான் வந்து என்னோட ஆடினோவில் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ஃப்ளேம் வந்து இப்போ இந்த சென்சார்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இதோட அவுட்புட் வோல்டேஜ் மாறும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்னா இதை வெவ்வேறு டிஸ்டன்ஸில் வச்சு இதோட அவுட்புட்டை வந்து கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் கொஞ்சம் தூரமாக வச்சு பார்க்கலாம் இன்னும் கொஞ்சம் கிட்டக்க வச்சு பார்க்கலாம் இன்ட்ரெஸ்டிங் அடுத்ததாக ஒரு ஹால் சென்சார் இருக்கு இந்த சென்சார் மூலமாக நம்ம மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை வந்து மெஷர் பண்ண முடியும் இந்த மாடியூலில் ஆஸ் யூஷுவல் ஒரு கம்பேரட்டர் அப்புறம் ஒரு இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு எல்இடி அப்புறம் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் அவுட் புட் எல்லாமே இருக்கு இதோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் பற்றி இப்போ நம்ம டீப்பாக பார்க்க போகிறது இல்லை இதை வச்சுட்டு என்ன இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ண முடியுன்னு மட்டும் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ இதோட ஆடினோட இன்டர்வியூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம ஆல்ரெடி ரிலேவை கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு மேக்னட்டை வந்து இந்த சென்சார் கிட்டே கொண்டு வந்தால் அது டிடெக்ட் பண்ணி இந்த லேம்ப் வந்து ஆன் ஆகுதான்றதை வந்து ப்ரோக்ராமேட்டிக்கில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டச் சென்சார் இருக்கு இதில் வந்து ஒரு டார்லிங்டன் டிரான்சிஸ்டர் இருக்கு அந்த டிரான்சிஸ்டரோட பேஸ் பின்னை மட்டும் இங்கே பிரேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பேஸ் பின்ல நம்ம டச் பண்ணோம்னா இந்த பேஸ் பின்ல வந்து ஒரு மைனராக ஒரு கரண்ட் வந்து ஃப்ளோ ஆகும் அந்த கரண்ட் வந்து இந்த டிரான்சிஸ்டரோட ஆக்ஷன்னால வந்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணப்பட்டு அந்த ஆம்பிளிஃபிகேஷன்னால வந்து இதோட அவுட்புட்டில் வந்து சிக்னல் மாறுறத வச்சு நம்ம டச் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையான்றத வந்து நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ண முடியும் இது ரொம்ப பழைய டெக்னிக் இதையும் நம்ம ஆடினோட இன்டர்ஃபேஸ் பண்ணி இந்த ரிலேவ் ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் மாடியூல் இருக்கு இதில் ஆக்சுவலாக ஒரு தெர்மிஸ்டர் இருக்கு அது போக ஆஷ்வஷுவல் இதில் வந்து ஒரு கம்பேரட்டர் இருக்கு அப்புறம் அனலாக் அண்ட் டிஜிட்டல் அவுட் புட் ரெண்டுமே இருக்கு இந்த டிஜிட்டல் அவுட் புட்டோட சென்சிட்டிவிட்டி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ட்ரிம் போட் இருக்கு அப்புறம் இண்டிகேஷன் பண்ணுறதுக்காக எல்இடிஸ் இருக்கு இப்போ இதை ஆடியோ இன்டர்வியூஸ் பண்ணி இதோட டெம்பரேச்சர் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அடுத்த சென்சார் என்னன்னு பார்க்கலான்னா பஸ்ஸர் இருக்கு இது சென்சார் கிடையாதே இதில் பார்த்தோன்னா ஆக்டிவ் பஸ்ஸரை பொறுத்த வரைக்கும் டிசி வோல்டேஜ் கொடுத்தோம்னா ஒரு பிச்சில் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஸ்டோன் வந்து கிடைக்கும் இதுவே ஒரு பேசிவ் பஸ்ஸராக இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஆடினோட பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அவுட் புட் இதை வந்து ஒரு வேறு வேறு டோனில் வந்து நம்மளால் போட முடியும் ஆக்சுவலாக அதுக்கு ஒரு ஏசி சிக்னல் கொடுத்தோன்னா ஒரு நல்ல ஸ்பீக்கர் மாதிரியே இதை ஆக்ட் பண்ணும் அடுத்ததாக பார்த்தோன்னா ஆர்ஜிபி எல்இடி டூ கலர் எல்இடி எஸ்எம்டி எல்இடின்னு வரிசையாக நாலு எல்இடிஸ் இருக்குது எல்இடியில் எங்கே சென்சார்ஸ் இருக்குது அடுத்ததாக ரீட் சுவிட்ச் இருக்குது இது நம்ம முன்னாடி எபிசோட்லேயே நம்ம வந்து டோர் சென்சார்னு கொஞ்சம் பார்த்தோம் இல்லையா அதோட ஒரு ஃபார்ம் தான் இதுவும் இது ஒரு மேக்னட்டிக்லி ஆக்டிவேட்டட் ஸ்விட்ச் இப்போ நான் ஒரு மேக்னட் கிட்ட கொண்டு வந்தேன் அப்படின்னா இந்த ஸ்விட்ச் வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம வேற ஏதாவது ஒரு ஒர்க்கை வந்து பண்ணலாம் மினி ரீட் அதே காம்போனன்ட் தான் ஆனால் இன்னொரு பிசிபியில் வந்திருக்கு அடுத்ததாக ஒரு ஹார்ட் பீட் சென்சார் இருக்கு ஆக்சுவலாக இதில் ஒரு இன்ஃப்ரா ரெட் டிரான்ஸ்மீட்டரும் ஒரு ஃபோட்டோ டிரான்சிஸ்டரும் இருக்குது நம்ம ஃபிங்கரோட ஒரு சைடில் வந்து இந்த எல்இடியை வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு சைடில் வந்து இந்த ஃபோட்டோ டிரான்சிஸ்டர் வச்சோம் அப்படின்னா அந்த லைட் வந்து இந்த பிளட் வழியாக போய் இந்த ஃபோட்டோ டிரான்சிஸ்டரை ரீச் பண்ணும் அப்படி நம்ம பல்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த லைட் கொஞ்சம் மாடுலேட் ஆகிறத டிடெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட பல்ஸை வந்து டிடெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இந்த சென்சார் வேலை செய்யலை அடுத்ததாக ஒரு லேசர் லைட் எமிட்டர் இருக்குது மறுபடியும் இந்த சென்சார் பாக்ஸ்குள்ளே வர தேவையில்லாத ஒரு காம்போனண்ட் இதை நீங்கள் ஆல்ரெடி கீ செயின்ஸ் அப்புறம் மற்ற சில டாய்ஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க இதில் அடிஷ்னலாக ஒரு கண்ட்ரோல் பின் இருக்குது ஸோ இந்த பின் நம்ம ஆடினோட டிஜிட்டல் அவுட்புட்டில் கொடுத்தோம்னா நம்ம ரேண்டமாக வந்து இந்த லைட்டை வந்து ஆஃப் பண்ணவும் ஆன் பண்ணவும் செய்யலாம் அடுத்ததாக ஒரு டாக்டியல் பட்டன் இருக்குது பட்டனும் சென்சிங் டிவைஸ் தான் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஓவர் 
நெக்ஸ்ட் ஒரு ஷாக் சென்சார் இருக்கு இது மூலமாக நம்ம ஷாக் வைப்ரேஷன்ஸ் அப்புறம் ஏதாவது ஒரு இம்பேக்டை வந்து டிடெக்ட் பண்ண முடியும் இதுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா ரெண்டு எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட்ஸும் ஒரு ஸ்ப்ரிங்கும் இருக்கும் நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம்னா இந்த ஸ்ப்ரிங் வந்து இந்த கான்டாக்ட்ஸை டச் பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து ஒரு சிக்னல் வந்து அவுட்புட்டாக கிடைக்கும் அதை டிடெக்ட் பண்ணோன்னா நம்ம வேறு ஏதாவது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒர்க்கை பார்க்க வைக்கலாம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்மளோட ரிலே வந்து இதில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறது மூலமாக ஆன் பண்ணவும் ஆஃப் பண்ணவும் முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அடுத்ததாக ஒரு ரோட்ரி என்கோடர் இருக்குது இது ஆக்சுவலாக ஒரு பொசிஷனிங் சென்சார்னு கூட சொல்லலாம் இதை நம்ம ஆல்ரெடி நம்மளோட ஸ்லைடர் ப்ராஜெக்டில் டீட்டெயில்டாக பேசியிருக்கோம் ஸோ அதோடய லிங்க்ஸ் மேலே இருக்குது அடுத்ததாக லைட் கப் சென்சார் இருக்குது இதில் ரெண்டு மாடியூலும் இதே மாதிரி வரும் இந்த மாடியூலில் பார்த்தோன்னா ஒரு மெர்க்குரி சுவிட்சும் அப்புறம் ஒரு எல்இடியும் இருக்குது இந்த மெர்க்குரி சுவிட்சுக்குள்ளே பார்த்தோன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரிக்கல் கான்டாக்ட்ஸ் அப்புறம் நம்ம டில்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இந்த மெர்க்குரி வந்து இந்த சுவிட்சை க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்காக இருக்குது இந்த எல்இடிஸை வந்து ஆடினோட ஒரு பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் வழியாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் ஸோ இதில் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக என்ன பண்ண முடியும்னா இதில் இருந்து ஒரு மாடியில் வந்து நான் இன்னொரு மாடியூலுக்கு டில்ட் பண்ணுன்னா அந்த லைட் வந்து அப்படியே ஃப்ளோ ஆகி இன்னொரு மாடியூலுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஒரு சின்னதாக ஒரு பிளே பண்ணலாம் அடுத்ததாக ஒரு டில்ஸ் வச்சுருக்கு இப்போ நம்ம பார்த்து அந்த லைட் கப்பில் அந்த எல்இடியை மட்டும் விட்டுட்டா இது அதுதான் அடுத்ததாக ஒரு பால் சுவிட்ச் இருக்கு இதுவும் ஒரு டில் சென்சார் தான் இதுக்குள்ளே ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸும் ஒரு மெட்டல் பாலும் இருக்கு இதை நம்ம டில்ட் பண்ணால் இந்த பால்ஸ் வந்து இந்த எலக்ட்ரோட்ஸை க்ளோஸ் பண்ணும் அது மூலமாக நம்ம வந்து டில்ட்ன்றதை வந்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒன்றும் பெருசாக ஸ்பெஷலாக இல்லை இப்போ ஒரு எல்இடியை வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ டில்ட் பண்ணால் இந்த எல்இடி வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் அடுத்ததாக ஒரு ஃபோட்டோ ரெஜிஸ்டர் இருக்கு ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னோட சின்ன வயசில் ஃபேவரேட்டான சென்சார் இதை வச்சு ஸ்கூலில் நிறையா ப்ராஜெக்ட்லாம் பண்ணியிருக்கேன் இதை லைட் டிபெண்ட் ரெஜிஸ்டர்னு சொல்லலாம் ஆக்சுவலாக இது ஒரு ரெஜிஸ்டர் தான் ஆனால் லைட் படுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து மாறும் ஸோ இதை ஒரு வோல்டேஜ் டிவைடர் சர்க்கியூட்டில் போட்டோம் அப்படின்னா இந்த லைட் படுறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளால் ஒரு வோல்டேஜை வந்து மாற்ற முடியும் அதை வந்து நம்ம டிடெக்ட் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம ஒரு ஆட்டோமேட்டிக் ஸ்ட்ரீட் லைட்டு அந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக ஒரு டிஹெச்டி லெவன் டெம்பரேச்சர் அண்ட் ஹியூமிடிட்டி சென்சார் இருக்குது இது ஒன்றும் அவ்வளோ அக்யூரேட்டான ஒரு சென்சார் கிடையாது இதோட சாம்பிளிங் ரேட்டும் பார்த்தோம்னா ரெண்டு செகண்டுக்கு ஒரு வாட்டி தான் நம்ம டெம்பரேச்சர் மெஷர் பண்ண முடியும் ஆனால் காஸ்ட் கம்மி ஹாபிஸ்ட் மத்தியில் கொஞ்சம் பாப்புலரான ஒரு சென்சார் தான் இந்த சென்சார் ஒரு டிஜிட்டல் சிக்னலாக தான் அவுட்புட்டாக கொடுக்குது ஸோ இது வழியாகவே நம்ம வந்து இந்த ஹியூமிடிட்டியவும் டெம்பரேச்சரையும் மெஷர் பண்ணிக்க முடியும் மறுபடியும் அடுத்தடுத்து ரெண்டு ஹால் சென்சார் இருக்கு முன்னாடியே பார்த்தது தான் இதுவும் போர்டு மட்டும்தான் மாறி இருக்கு ஸோ இதோட மொத்தம் மூணு ஹால் சென்சார் வந்து இந்த சென்சார் கிட்ல இருக்கு மறுபடியும் ஒரு டெம்பரேச்சர் சென்சார் பட் இது அவுட்புட் சிக்னல் பார்த்தா அனலாக் சிக்னல் மட்டும்தான் கொடுக்கும் இது வரைக்கும் பார்த்த டெம்பரேச்சர் சென்சார்லேயே இது கொஞ்சம் அக்யூரேட்டான ஒரு சென்சார் இன்னொரு டெம்பரேச்சர் சென்சாரும் இருக்குது இது நான் முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஒரு என்டிசி டைப் சென்சார் தான் அடுத்ததாக ஒரு இன்ஃப்ராரெட் டிரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் உங்கள் டிவி ரிமோட் ஏசி ரிமோட்லலாம் இருக்கிறது தான் ஆக்சுவலாக அந்த ரிமோட்டில் நீங்கள் ஒரு பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ண உடனேமே அந்த ஒரு ஒரு பட்டனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு யூனிக் எக்ஸா டிசிமல் கோடு வந்து இந்த ரிமோட்டோட சர்க்கியூட் ஜென்ரேட் பண்ணி அதை வந்து இன்ஃப்ரட் வழியாக இந்த டிரான்ஸ்மிட்டர் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும் இப்போ அந்த சிக்னலை வந்து ரிசீவ் பண்ணுற இந்த ரிசீவர் அந்த சிக்னலை டிமோட்லேட் பண்ணி மறுபடியும் எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸாக வந்து நம்ம ஆடினோ காணப்போம் ஆடினோவில் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக்கல் பல்சஸை வந்து ஒரு எக்ஸா டிசிமல் கோடாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஒரு பட்டனுக்கும் என்னென்ன கோடுன்றதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ மறுபடியும் நான் அந்த பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த கோட் எனக்கு கிடச்சிதுன்னா நான் என்னோட ரிலேயை வந்து ஆன் பண்ணவோ ஆஃப் பண்ணவோ செய்கிற மாதிரி பண்ணலாம் அடுத்ததாக ஒரு டேப் மாடியூல் அப்புறம் லைட் பிளாக்கிங் மாடியூல் இருக்கு இந்த மாடியூல்குள்ளே ஒரு கண்டக்டிவ் ஸ்ப்ரிங் இருக்கு ஸோ இதை நான் டேப் ப
அந்த எலிமெண்ட்டை கொஞ்சம் ஆக்டிவேட் பண்ணி ஒரு வோல்டேஜை வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட இதுவும் நம்ம முன்னாடி பார்த்த மாதிரி ஒரு வைப்ரேஷன் அல்லது ஷாக் சென்சார் மாதிரி தான் இந்த லைட் பிளாக்கிங் மாடியூலில் பார்த்தோம்னா ஒரு சைடில் இன்ஃப்ராரெட் டிரான்ஸ்மிட்டரும் இன்னொரு சைடில் இன்ஃப்ராரெட் ரிசீவரும் இருக்கும் இதுக்கு இடையில் ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் பாஸ் ஆச்சுன்னா அந்த சிக்னல் வந்து கட் ஆகும் அதை வந்து நம்ம இங்கே அவுட்புட்டில் டிடெக்ட் பண்ணோம்னா மறுபடியும் ஏதாவது ஒரு வேலையை பண்ண வைக்கலாம் உங்களோட ஏடிஎம்ஸ் அப்புறம் பாயிண்ட் ஆஃப் சேல் டிவைசஸ் அந்த மாதிரி நிறைய இடத்துல இந்த மாதிரி ப்ரின்ஸிபல் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம ஒரு ரிலே ஆன் பண்ண வைக்கலாம் ஸோ இதை கிட்டா வாங்குறதோ இல்லை தனித்தனியாக வாங்குறதோ உங்கள் விருப்பம் ஆனால் தனித்தனியாக நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சென்சர்ஸ் வந்து சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் தனித்தனியாக நீங்கள் சென்சர்ஸ் வாங்குறப்ப நீங்கள் சூஸ் பண்ணி வாங்குறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான காஸ்ட்டு தான் உங்களுக்கு ஆகும் இந்த வாரத்துக்கு இவ்வளோ தான் அடுத்த வாரம் இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கம்பெனிஸ்லாம் வரப்போகுது ஸோ அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்